Amen. Ich sage euch, die Söhne und die Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vom Thema Umkehr als schwierige Verhaltensweise hielten wir schon an den letzten Sonntagen im Zusammenhang mit Schuld, Sünde, Vergebung. Es geht somit um Verhalten, ausgelöst durch Ungerechtigkeit im menschlichen Bereich. Die Lesung aus dem Buch Ezekiel thematisiert die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes wird vom Menschen, vom Haus Israel in Frage gestellt und ertränt von Gottes Widerspruch. Gott ist gerecht, weil er vergibt und barmherzig ist weil er immer wieder neue Chance gibt, um zu kehren. Auch heute wird die Gerechtigkeit Gottes angezweifelt, vor allem dann, wenn wir Leid ertragen müssen und keinen Sinn darin erkennen. Wenn wir Zurücksetzung erfahren, wo andere bevorzugt werden, wo es an Wertschätzung gegenüber den Mitmenschen fehlt. Gerechtigkeit setzt Wahrheit voraus. Wir Menschen als begrenzte Wesen vergessen offensichtlich, dass wir nicht im Besitz der vollen Wahrheit sind und damit auch unser Verständnis von Gerechtigkeit bruchstückhaft ist, wie wir am letzten Sonntag gehört haben. Gottes Gerechtigkeit ist treffsicher, indem sie jedem genug zu misst. Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist grausam. Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit führt in die Bliebigkeit und in Chaos. Diese Unordnung führt in die Sünde, in die Absorberung von Gott, die sich auch im Mangel an Selbst, Nächste und Feindesliebe zeigt. Denn Gottes und menschliche Liebe, Menschenliebe sind untrennbar miteinander verbunden. Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen. Und ihr habt ihm nicht geglaubt, aber die Söhne und die Dirnen haben ihm geglaubt. Das klingt nicht nur für jüdische Ohren skandalös, sondern auch in unseren Ohren. Für uns könnte das bedeuten, dass alle Menschen immer wieder die Umkehr nötig haben. Umkehr ist nicht ein einmaliges Tun. Jeder Tag hat seine Herausforderung, an dem wir aufgerufen sind, den Willen Gottes zu tun. Und an jedem Tag besteht die Gefahr, den Willen Gottes eben nicht zu tun. Wie viele Leute stehen Sie in der heutigen Zeit noch die Frage nach dem Willen Gottes? Wer fragt sich konkret, was der Wille Gottes ist? Viel zu wenige. Dein Wille geschieht. So heißt es im Vater unser, und so beten wir oft gedankenlos. Aber es soll wirklich so sein. 
Upon Edvars here, Felix or the Light, of S and the name East or the Unange name, the Ralph comes as Uberhaupt, nicht ein. Den vielen Gottes sollen wir tun. Und wir wollen immer so denken, wenn es der Wille Gottes ist, dann muss es geschehen, dann will ich es wirklich tun, auch wenn es Überwindung kostet. Das heutige Evangelium ist kurz, aber sie in Herzreich uns fordern und schließt mit ein, einer Mahnung. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Das Evangelium stellt bei genauen zu hören oder durchlesen viele Fragen und lädt ein zum Weiterdenken. Diese Fragen und diese Einladung darf ich an euch weitergeben. Mahatma Gandhi meint schön, die beste Art, das Evangelium zu predigen, ist es zu leben. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen.